大家好，这里是包袱慢慢游。老北京有句民谣：“鸡零滚儿，透亮杯，小金豆子不吃亏。”说的就是东岳庙的四绝：三块石碑和一块石条。那我们今天就来看看东岳庙的这四绝。北京繁华的朝阳门外有座著名的寺庙，它就是建于元朝的东岳庙。这是道教正一派在华北地区最大的公观，这里有着三多四绝。三多是什么呢？就是供奉的神像多、银莲多、碑刻多。四绝呢，就是刚才提到的鸡零滚、偷两杯、小金豆子不吃亏。我们先来看看第一绝，鸡零滚。东岳庙有一通清顺治年间的重建东岳庙金灯碑记碑，碑座两侧各有一个小道童提着灯笼。传说啊，这碑年久通了灵，这两个小道童呢，常在晚上化为人身，提着小灯笼出庙玩耍，有时候还到庙外的干果店和小摊上赊糖果吃。老赊账也总不还，然后这摊主吧，想着找他们的父母还钱。就在夜里吧，悄悄地跟着他俩身后，一直走啊，一直走。没想到这二人走进了寺庙，突然就没了踪影。那摊主心里想：天也这么晚，寺庙也怪吓人的，这乌漆麻黑的，那明天再来吧。啊，第二天，摊主又来到庙里，四处找啊找啊，哎，发现这有一块碑，上面刻的这两个小道童和他赊账的那两个小孩一模一样。于是，这摊主将左边的这个道童的灯笼用纸糊上，右边的道童呢，一只脚用线捆住。从此以后啊，就再没看见这俩孩子来赊赊糖果了。哎，其实这故事听着挺暖心的，但是你要是这摊主大晚上的遇到这事儿，还不给吓得魂飞魄散啊？要不你就躲得远远的。啊，据说啊，这俩小道童的雕刻栩栩如生，特别是他们的脸。经过他的时候，感觉一直在盯着你看，可惜这两个小道童的脸都没了，文革时期被毁掉了，所以嘛，是不是更吓人了？那第二绝呢？第二绝叫透亮碑，指的是呢，丙林宫殿前有一通石碑，刻于清顺治七年，题名《白纸盛会碑记》。说句题外话，这白纸盛会就是专门给烧香拜佛的人提供香纸元宝的。那碑首呢，雕有两条盘龙，龙身盘旋交错，采用这个透雕手法，龙身处镂刻出六个孔，因此得名透亮碑。我们经常看石碑的都知道，像普通的石碑很少有透雕的，就是不会有这个洞。你看这里的石碑基本都没有透雕的。哎，所以这座石碑就显得十分罕见。第三绝，小金豆子。小金豆子是什么呢？就是铺在戴月殿月台西边的一块青白石条，石头上呢有一颗豆子大小的金色点点。当年啊，人们以为是金子，争相抠取。那你抠一块，他抠一块，一块石条抠的只剩半块了。实际上呢，那些亮点儿。只是自然形成的铜矿，被人们顺口说成小金豆子，因为大家人都迷信嘛，对吧？呃，现在这块石头上安装了一块玻璃，保护了起来。啊、呃，日子久了，划痕也多了，也看不清底下的这个金色铜块了，所以挺可惜的。那第四绝呢？第四绝它叫不吃亏，它其实也是一块石碑座。啊，据说啊，雕刻一群淘气顽皮的小猴，捅了马蜂窝。那马蜂一飞来，小猴们抱头逃窜，神态生动逼真。遗憾的是啊，这块碑现在也找不到了。哎，甚是可惜。除了这四绝呢，还有三多，供奉的神像多，银莲多，碑刻多。碑刻呢，一共有一百六十三通。银莲呢
，就是这些个殿堂两侧的对联。有时间大家可以自己读读上面的内容，很有意思，折射出了中国非常丰富的传统伦理道德观念。比如说，毡带门前写的“杨氏奸雄，为天害理皆有己，因私报应，古往今来放过谁？”而神像。这个寺庙四周的殿堂里供奉的神灵一共七十二司，但准确的来说应该是七十六司，因为这地方不够用了，只能用公用办公空间了。他们啊，都是些治理阴间的主管神灵。一到晚上呢，各位神灵就要开堂会审，好不热闹。不过呢，包袱奉劝各位千万不要晚上来，怪吓人的。当然，你想进也进不去啊。这这边晚上是关着的，这些个神灵自然是不会吓你的。鬼嘛，也是你内心的一种折射。真正能吓到人的，都是人吓人，或者自己吓自己。东岳庙里宝贝不少，但游人不多，是北京著名的冷门景点。除了这三多四绝，裕德殿里还存放着大慈岩福宫搬来的十几尊四丞相。非常精美，栩栩如生，非常值得一看。最近啊，东岳庙刚修缮完，已经对外开放了。感兴趣的朋友可以过来看看。希望我的视频记得一键三连啊！